সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তিনি ফ্যামিলি নিয়ে ইউরোপে বেড়াতে গেছেন আজকে শিক্ষা ব্যবস্থা আমার এখানে প্রফেসর ডক্টর নজরুল ইসলাম সাহেব আছে আছে নজরুল সাহেব আছেন তিনি খুব ভালো করে জানেন যে শিক্ষা ব্যবস্থা কোথায় গেছে কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে অর্থনীতি চূড়ান্তভাবে একেবারে বলা যায় নিঃশেষ হয়ে গেছে ফোকা হয়ে গেছে কয়েকদিন আগে দেখলাম ব্যাংকগুলো তার যে পরিচালক বেসরকারি যে পরিচালকরা আছে তাদের কাছে ঋণ হচ্ছে দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার কোটি টাকা প্রতিদিন অর্থ পাচার হচ্ছে প্রতি বছর এক লক্ষ কোটি টাকার মতো পাচার হচ্ছে এবং এখন ইতিমধ্যে প্রায় প্রায় চোদ্দ লক্ষ চোদ্দ পনেরো লক্ষ টাকা বিদেশে কোটি টাকা বিদেশে হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেছে এই একটা অবস্থার মধ্যে যখন আমার জাতির অস্তিত্ব বিভিন্ন হয়ে পড়েছে যখন আমার স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়েছে যখন আমার গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে তখন আমাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই বলতে পারো আজকে রেশনপুর বেগম খালদা জিয়া তিনি তার সারাটা জীবন এই গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করেছেন তিনি এখনও কারা লুপ্ত হয়ে গৃহবন্দী হয়ে বার করে আছেন আমাদের নেতা আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনক তারক রামসায় তাকে মিথ্যা মামলায় সাজা দিয়ে বিদেশে নির্বাচিত হতে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে চল্লিশ লক্ষ মানুষের বিরুদ্ধে আজকে মিথ্যা মামলা আমার কি আপনারা অনেক বেশি জানেন অনেক ভালো জানেন কারণ আমরাই আপনাদের কাছে সবসময় যাই আপনারা আমাদের জন্য জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে জামিনের অবস্থাটা কী বলি আজকে ঘটনাই বলি আপনার আমাদের ছাত্র নেতা আইনি যে সাবেক ছাত্র নেতা আমাদের প্রচার সম্পাদক লক্ষ্মীপুরে তারা পিটিয়ে কুপিয়ে আমাদের এক ছাত্র নেতা সজীবকে কৃষক নেতা তাকে হত্যা করলো উল্টো তারা মামলা দিল অ্যানিকে এক নম্বর আসামি করে চারটা না ছয়টা মামলা দিয়ে অ্যানি হাইকোর্টে এসেছিল জামিনের জন্যে তাকে বলা হয়েছে এখন এগুলো দেবেন না সাতাশ তারিখে পড়া দেবেন কেন সাতাশ তারিখে কি আপনারা ওই ওইখানে অংশ নেবেন ওই যে যারা আপনার কি জয়যাত্রা করছে সেখানে অংশ নেবেন নাকি আমি সরি খুশি আজকে এই অবস্থায় চলে গেছে আমাদের নেতারা জামান করে মিথ্যা মামলা হয়েছে তারা যায় সেখানে হাজিরা দিতে তাদের হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে গেছে জামিনের তাদেরকে এইবার দিয়ে তিনবার ঘোরানো হলো কিন্তু তাদেরকে স্থায়ী জামিন দেওয়া হচ্ছে না প্রতিটি জায়গায় বন্ধু আজকে এই রাজনৈতিক কর্মী যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন মিথ্যা মামলা হয়েছে সেগুলোকে আমরা এইবার হারান করা হচ্ছে পত্রিকা গত দুই দিন আগে খেয়াল করেছেন এক অত্যন্ত জনপ্রিয় পত্রিকা প্রথম আলো তারা হেডলাইন করেছে আবার গায়েবি মামলা গত এক মাসে এই ঢাকা মহানগরে একান্নটা গায়েবি মামলা হয়েছে আসামি নয় হাজার ছয়শো তেরো জন আজকে ব্যবহার করছে সম্পূর্ণভাবে এই পুলিশ আদালতকে ব্যবহার করছে পুলিশকে ব্যবহার করছে রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করছে গিয়ে রাষ্ট্র সমস্ত নাগরিকদের সমস্ত অধিকারকে নিয়ে তারা এই মানুষদের যে কষ্ট মানুষদের যে যন্ত্রণা নির্যাতন সব পালিয়ে করেছে গুম হত্যা নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন এদের কাছে এখন কোনো ব্যাপারই না তাই বন্ধুগণ আমরা ওই ভিসা নীতির কথা বলতে চাই না আমরা স্যাংশনের কথা বলতে চাই না আজকে বাংলাদেশের মানুষ জেগে উঠেছে তাদের মধ্যে একটাই মাত্র কথা যে আজকে এই সরকারকে বিদায় দিতে হবে এবং এখানে একটি নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার জন্যে আমরা সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলো একসাথে যুগপথভাবে কেউ জোটে আছি কেউ রাজনৈতিক দল আছি তারা আমরা আন্দোলন শুরু করেছি এবং আমরা এক একতাবদ্ধ হয়েছি সে একতাবদ্ধ হয়ে আমরা আমাদের এক দফা দাবি আমরা ঘোষণা করেছি সে এক দফা দাবি প্রধান দাবি হচ্ছে আমাদের যে এই সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে দ্বিতীয় দাবি হচ্ছে সংসদ বিলুপ্ত করতে হবে তৃতীয় দাবি হচ্ছে যে এই বিলুপ্ত করে পদত্যাগ করে একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে আর ওই নির্বাচন কমিশন যারা আপনার বসে বসে ডুগডুগি বাজায় তাদেরকে আপনার অবশ্যই বিদায় করে যোগ্য দেশপ্রেমী মানুষদের নিয়ে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশন গঠন করে তাদের দিনে একটি অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠান করে জনগণের পার্লামেন্ট জনগণের সরকার গঠন করতে আমি আপনাদের আইনজীবীদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই যে জাতি এই ক্রান্তি লগ্নে আপনারা সবসময় অতীতে ওই দিয়ে এসেছেন আজকে আবার আপনারা এসে 
আবার আপনারা আবার সামনের দিকে এগিয়ে এসেছেন গোটা জাতির এই একটা ক্রান্তিলগ্ন সেই ক্রান্তিলগ্নে আপনারা আপনাদের ভূমিকা পালন করতে এসেছেন সেই জন্য আমি আপনাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ আমি আশা করব যে আমরা যে লড়াই শুরু করেছি আমরা সাতাশ তারিখে যে মহাসমাবেশ দেখেছি সেই মহাসমাবেশ আমাদের শান্তিপূর্ণ মহাসমাবেশ কোনো চক্রান্ত করে কোনো ষড়যন্ত্র করে কোনো সহিংসতা করে এই মহাসমাবেশকে নস্বাদ করা যাবে না বন্ধু আমি আহ্বান জানতে চাই কর্তৃপক্ষের কাছে যে আমাদেরকে শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করার সমস্ত ব্যবস্থা আপনারা করবেন অন্যথায় তার সব দায় দায়িত্ব সরকারকে কর্তৃপক্ষকে যারা দায়িত্বে আছেন তাদেরকে বহন করতে হবে বন্ধু আসুন আমরা আমাদের উপরে যে পবিত্র দায়িত্ব দিতে হয়েছে এই দেশ এই দেশমাতৃকা আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছেন যে বাংলাদেশের জনগণকে মুক্ত করতে হবে বাংলাদেশের মানুষকে আবারও স্বাধীনতার মতো আরেকটি যুদ্ধ করতে হবে এবং সেই যুদ্ধের মতো দিয়ে জনগণের একটা রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র জনগণের কল্যাণের জন্য একটা রাষ্ট্র নির্মাণ করতে হবে আসুন সেই লক্ষ্যে আমরা সবাই সামনের দিকে ছাপিয়ে পড়ি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আমাকে কথা বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আলোচনা